地，风声又响，心中火就在执掌。我唯有我紧长枪，任众人笑我狂浪。山与渊，只身闯荡；天与界，人影翱翔。看正义，无我无相，领主者不畏情伤，手中的飞雪狂妄，血泪如战的长江。眉眼之间，风霜一心只顾无望，留到敢闯。大人饶命！放了我们吧，我们也是大人命的。大人饶命啊！我们也都是被逼的。大大人，这几年帮助……啊呸！是匪首，匪首葛斌抢来的宝贝，都在这儿了，请大人们过目。这些八成都是从附近村镇抢来的，带回去，物归原主。听到没有？把这些东西装箱，准备运走。你们往日作恶多端，以后要洗心革面。怎么回事啊，宗叔？你们有手有脚，做点什么不好？是是,是。以后，宗叔，雪影，你怎么了？脸色怎么？宗叔，快走，这里不能久留。雪影，到底怎么了？快走。什么情况？不知道啊。哎，被发现了。哦，竟然被一个人类小鬼察觉到我的存在！哎呦呦呦呦，麻烦，麻烦呐、啊！要换个地方了吗？要换个地方了啦！换个地方监视人类。什什么呀？说不清。以前从没遇到过，难道有超凡强者出没？可弯道蒙嚣张这么多年，也没怎么样啊。也许是因为超凡强者根本不屑于理会葛斌这样的杂碎吧。在刚刚那股强大的力量面前，我感觉自己就好像是蝼蚁。没错，跟他比。我们就好像是蝼蚁。你说的我后背凉飕飕的，我不会一辈子都做蝼蚁，不会的。那当然，东伯家的雄鹰
，总有一天，会比所有人飞得都高都远。不过现在，先别想烦心事了，家里还有人等着我们呢。嗯，好几天没见青石了，我不在，这小子不会给童三叔惹什么麻烦吧？谁知道呢？让你别总在城墙上待着，偏不听，这下病了吧？才没有！我怎么还不回来？嗯，就这两天了吧？放心，不会有事的，肯定不会有事儿。少主，童三大人，有客人求见。哦。客人，稀罕！这么多年了，咱们雪鹰岭也有客人了。是一个商人，自称是老领主的旧友，叫孔海。孔海童三老弟，许久不见，真是许久不见啊！还以为你早把雪鹰岭忘了个干净。老弟，这是哪儿的话呀？昔日我与东伯兄同在军中服役，那可是过命的交情啊！我怎么会把雪鹰岭忘了呢？亏你说得出口，当初雪鹰岭有难，你躲起来做缩头乌龟，这么多年了，也没见你那过命的交情。哎。当年之事，归根结底是莫阳一族的家事，我想插手，哎，也有心无力呀、啊。放屁！你无非是怕惹恼莫阳家，断了自家财路。你，童叔、啊啊，你们可算回来了。都是雪鹰杀的，不光如此，他还还单枪匹马剿灭了弯刀盟。啥？哼！孔海叔叔，好久不见。贤侄的壮举，龙山楼早已昭告天下。现在整个沂水城，啊不，怕是整个清河郡都在讨论你这个少年英雄喽。过奖了，还不知。孔海叔此番来雪鹰岭，所为何事呢？怎么，没事就不能来看看贤侄吗？这几年生意太忙，但心里啊，可一直惦念着贤侄呢。哼，青石呢？又跑到哪里胡闹了？是我拜托青石带小女四下逛逛去了。带谁？小女孔优月呀。当初我与你爹开玩笑。还想给你们俩订娃娃亲呢，雪英，你怎么还让他在城堡里住下了？他就是个势利小人，嘴上全是情意，心里都是生意。我也不想对他客气。可当年的事，终归是莫阳家欺人太甚。怕孔海就算不势利，又能帮上什么忙？别瞪了，我的意思是，既然他主动上门示好，又何必把人往外推呢？如今雪鹰里也是用钱之计，全当是在商言商嘛，是吧，雪鹰？雪鹰，你也这么想？我没宗叔想的多。嗯，孔海有他的私心。可我雪鹰，也不再是当年任人拿捏的软柿子。不是我对他客气，而是现在的我，不屑于跟他算旧账。哇，空姐姐好厉害！青。可怜青石了。
正是围在妈妈身边撒娇的年纪，身边却只有咱们几个。哥哥，哥哥，你回来了，我可想你了。雪英哥哥，我就知道，我一眼便能认得出你来。幽月妹妹，好久不见。哥哥，来陪我们一起玩吧，孔姐姐也会魔法呢。两位大人，门口有客人求见，自称白元之。好，白老头也来了。穷在闹市无人问，富在深山有远亲，这道理。我算见识到了，别胡说了。雪英，嗯，白元之大法师来了，还带着他的弟子们。好，看来龙山楼真把咱们在毁灭山脉干的事昭告天下了，不会引来什么麻烦吧？想来不至于。嗯，无力不起早，凭雪英哥哥的实力，普通人很难占到便宜，除非请称号级强者出马。可那样成本太高，别说获利，想不亏本都难。不愧是商人女儿，算盘打得噼啪响啊！可这又不是生意，也许有人就是想击败雪鹰，获得荣誉呢。看中荣誉的人，又怎么会与为民除害的雪鹰哥哥为敌呢？这……那、呃、好了，童叔，你先带宗叔和优月去休息吧，我与青石去见白大师。啊，那个，雪英哥哥，我也算是有点精神力天赋，能不能跟你一起去捡？有趣，难道他才是孔海这次来的目的？让孔姐姐和我们一起去嘛！孔姐姐变出的魔法蝴蝶可漂亮呢，我超级喜欢。啊？炉火若能烧得再旺点就好了。是。子辰，让你师妹来，为师来看看她最近有没有用心修行。老师，还是让我来吧。师兄，你别插手，我能控制得住。控制，姬荣，我和你说过多少次，不要执着于控制，要体会精神力的自然流转，顺势而动。就是青石。嗯，我我刚才看到有火扑小姐姐，就，呃，好啊好啊，不光天赋了得，还有颗赤子之心。若是再加雕琢，前途不可限量啊！多谢青石公子出手相助。啊！
东波领主果然少年英雄。白大师过奖，本想稍作休整，就给您把老王之心送去，没想到大师亲自来访。<笑>收徒一事，自不必多言。老夫此番来，其实是还有一个不情之请。快来扫这个二维码吧！关注“雪鹰领主”动画官方微信，第一时间获取雪鹰领主最新幕后信息，见证东博雪鹰超凡之旅。记得开通腾讯视频 VIP 哦，给我们多多支持，并且可以多看一集哦。雪鹰领主同名手游预约现已开启，立即扫码预约。那一刻凝望你，被月光拉长了身影，我的掌心降落一片回忆的轻盈，风摇曳着气息，仿佛你在耳边回应，温柔的笑。藏你眼底弯月的憧憬，回眸间，昨日如同初见，应眼前，梦随月落，雪无声，带走那思念。如果爱被搁浅，命运让彼此擦肩，没有你，这世界不。老夫只是利用传送之法，将沂水城的那一座移到这里罢了。领主，里面请。愣着干嘛？过来呀、啊！你又不是第一次进我房间。我之所以帮你，一来是觉得你毕竟有精神天赋，二来……嘿，来抓我呀！<笑>你跑不掉的，抓不到我！哈哈。若有你照顾青石，我也安心。<笑>